तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे कल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बैंक और कैश की एंट्री कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको जाना होगा ट्रांजेक्शन में उसमें आप बैंक कैश और बैंक एंट्री सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से आप ऐड कर दीजिए यहाँ पे मैंने पहले से ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंटर कर चुक एंटर कर चुका हूँ और यहाँ पर आप एड करना चाहते हैं अगर कोई दूसरी बैंक तो यहाँ पर एड कर कर सकते हैं यहाँ पर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही ले लेता हूँ अगर आपको कोई पेमेंट इसी हुआ है तो यहाँ पे आप रिसिप्ट सिलेक्ट कर लीजिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे पेमेंट सिलेक्ट कर लीजिए तो चलिए मैं पेमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे आप पेमेंट की डेट सिलेक्ट कर लीजिए और आप कौन सी कंपनी को आप पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और उसके अमाउंट जो भी आप अब पे कर रहे हैं उस अमाउंट यहाँ पर डाल दीजिए यहाँ पर आप चेक नंबर डाल दीजिए यहाँ पर चेक डेट अगर नेरेशन में आप कुछ नोट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आसानी से आप लिख सकते हैं कुछ भी तो यहाँ से ओके कर दीजिए और अगर आप कोई भी रिसीव अगर आपको पेमेंट रिसीव हुआ है तो यहाँ पे रिसीव सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे डेट डाल दीजिए और जो भी कंपनी से आपको रिसीव रिसीव हो रहा है वहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसकी अमाउंट जो भी है वो डाल दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए और चलिए मैं आपको बताता हूँ क्विक एंट्री के बारे में अगर आप एक साथ कोई चार या पाँच एंट्री या फिर कितनी भी एंट्री आप एक साथ अगर पेमेंट की करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से आसानी से क्विक एंट्री में कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बैंक सिलेक्ट कर लेना होगा अगर आप पांच पेमेंट एक साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए पेमेंट और यहाँ पे डेट डाल दीजिए यहाँ पे चेक नंबर और यहाँ पे नेम जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए यहाँ पर ओके कर दीजिए अगर आप एक साथ कितने भी पेमेंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं उसी तरह से आप यहाँ से डायरेक्टली रिसीव भी एक साथ ऐड कर सकते हैं तो इस तरह से हम मेरे कल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बैंक एंट्री कर सकते हैं